Üdv mindenkinek, Plondi konyhájából jelentkezem, és a mai napon el fogok készíteni nektek egy karbonárás csavartésztát. Ezt a karbonára receptet gyakorlatilag az eredetihez hasonlóképpen fogom elkészíteni. Nyilván nem az eredeti megoldás, de azért ez is finom lesz. Amit felhasználok hozzá, ebbe a lábasba tettem olívaolajat, ez körülbelül egy olyan két evőkanálnyi. A másik lábasba pedig zárt forralunk, csipet sóval, Felforraljuk a vizet, használunk még pluszban egy körülbelül nagy csipetnyi sót, egy olyan 8 dekányi parmezán sajtot veszelve, körülbelül egy nagy csipetnyi fokhagyma granulátumot, fekete borsot fogunk ráörölni, füstölt főtt kolozsvári szalonnát használok, ez egy olyan 20 dekányi mennyiség, amit így apróra vágtam, nagyon húsos, ezért használom hozzá majd a olajat az elkészítéshez. Egy kevés őrölt szerecsendió, ez körülbelül egy ilyen fél mokkás kanályi mennyiséget jelent, elég erős az íze, tehát óvatosan kell vele bánni. Felütöttem a tába négy darab tojást, és egy olyan 300 g-nyi csavartésztát látszik, amit majd ebben a forró vízben, ha felforralom, ki fogom főzni. Hevítsük fel az olajat, a felhevített olajon pedig a szalonnánkat pirítsuk le. És amíg a szalonnát pirítjuk, addig Előkészítünk a tojásokkal. A tojáshoz adjunk hozzá egy nagy csipet sót, azért nem kell több, mert ugye a szalonna az eleve egy nagyon sós hús, ebből adódóan az sem jó, hogyha túl fogjuk tolni a só mennyiséget. Őröljünk a fekete borsból szintén a tojásba. Én egy nagy csipetnyi fokhagyma granulátumot is teszek bele, valamint a szerecsendiót is adjuk hozzá. Egy villa segítségével verjük fel a tojást. És a reszelt sajtot is keverjük el benne alaposan. És ha jól összedolgoztuk a tojást, akkor a forró vízbe öntsük bele a tésztát, főzzük ki. Természetesen, aki a spagettit szereti, az spagettivel fog dolgozni, kicsit keményebbre fogja majd főzni, ez a tipikus aldan keménységet kell elérni, tehát nem puhára főzzük a tésztát. És közben keverünk egyet a szalonnán is. Ha elkészítünk a szalonna lepirításra, akkor zárjuk el a lángot. Körülbelül két perc is elkészül a tésztám. Nagyon fontos, hogy amikor összeállítjuk ezt a karbonára tésztát, akkor a tojásos, parmezán sajtos, fűszeres egyveleget azt ugye rá fogjuk önteni erre a tésztás szalonnára, viszont lényeges, hogy nem szabad, hogy forró legyen. Majd amikor már bekrémesítjük ezt az egészet, akkor fogunk ismételten alágyújtani és egy kicsit hevítjük, de már mérséket lángon fogunk dolgozni, és azzal el fogjuk tudni érni ezt a jó kis krémes állagot, amitől igazán jó egy karbonára. Ha elkészültünk a tésztafőzéssel, akkor körülbelül egy olyan merőkanálnyi mennyiséget át fogok menni egy tába. Ezt egyelőre félreteszem, és 
és szűrő segítségével pedig leöntjük a tésztáról a fennmaradó vizet. Dobjuk rá a szalonnára a tésztát, ebbe a meleg állapotában. Keverjük jó alaposan össze. Már ez önmagában így is egy fantasztikusan jó kis kaja, főleg, hogyha meglocsoljuk tejfőnnel. Most öntsük rá ezt a tojásos krémet. Arra figyeljünk, hogy ilyenkor azért még ne gyújtsunk alá. Azt a kimért főzővizet is öntsük rá. Alaposan keverjük össze. Kezdjük el melegíteni a legalacsonyabb lángon, és gyakran kevergessük meg, amíg be nem sűrűsödik ez a tojásos parmezános krémünk, és akkor lehet már fogyasztani, akár még a tetejét parmezánnal megszórni. Arra figyeljünk, hogy a tojás az ne rántotta legyen, ezért is fontos, hogy a hőfok az nagyon alacsonyan legyen tartva. Gyakran érdemes a serpenyőt elemelni a tűzről, és egy kicsit összerázogatni. Hát, nyilván én nem úgy fogom csinálni, mint egy profi szakács, vagy egy olasz, de a lényeg az, hogy elkészüljön ez a sűrű tojás, krémes, szalonnás tészta, és ahogy mondtam, tényleg ne a rántotta legyen a végeredmény. Próbálom is neked mutatni, hogy sűrűsödik, és szerencsére el is érem a célomat vele. El is lehet zárni a lángot. Én már nem is szeretném visszarakni a meleg platnira, hanem így egy deszkára átemelve még jól összekeverem ezzel a tojáskrémmel. És ennek az ételnek a másik fontos tényezője, hogy ezt nem lehet hidegen vagy langyosan fogyasztani, hanem ahogy elkészítetted, már is lehet porciózni. Egy kevés parmezán sajtal, illetve valaki egy kis oregánóval szokta még meglocsolni. Mert nem olyan ördöngösség ez, a hőfokra mindenképpen figyelj oda, lealacsony a főfokon dolgozzál, 